హాయ్ దిస్ ఇస్ సురేష్ ఈరోజు మనము కొట్టడికి ఈక్వేషన్ ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం అండి వర్కింగ్ ప్రాబ్లం ఇన్ రెక్టాంగిల్ ఇఫ్ ద పెరిమీటర్ ఇస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఏరియా ఇస్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ దెన్ ఫైండ్ ద సైడ్స్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు అండి ఆ రెక్టాంగిల్కి ఏంటో పెరిమీటర్ ఇచ్చినట్లు ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు రెక్టాంగిల్లో కామన్గా లెంగ్త్ బ్రెత్ మనం తీసుకుందామండి సో దాని యొక్క పెరిమీటర్ ఎంత ఇచ్చాడు అండి ఫార్టీ సారీ ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ దాని ఏమో ఏరియా ఏమో ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాద్దామంటే లెట్ ఎక్స్ల్లో తీసుకోవచ్చు లేదా ఎల్బిల్లో తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎక్స్ల్లో కూడా తీసుకుందామండి దేని ఎక్స్ అనుకుందాం దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం దీని వై అనుకుందాం ఓకే అండి సో ఇప్పుడు ఏం రాద్దామండి లెట్ ద లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎంత అండి ఇచ్చాడు ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ కాబట్టి బ్రెడ్ తీసుకు ఎంత అనుకుందాం అండి సో బ్రెడ్ తీసి ఈక్వల్ టు వై అనుకుందాం అండి అటు పెరిమీటర్ ఇచ్చాడు అండి గివెన్ పెరిమీటర్ ఇచ్చుకు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అదే రాద్దామండి బ్రెడ్ తీసి ఈక్వల్ టు అయిపోయింది కదండి పెరిమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పెరిమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇది గివెన్ కదండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాద్దామంటే గివెన్ పెరిమీటర్ ఇచ్చుకు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ పెరిమీటర్ ఫామ్ లేండి అండి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఎల్ అంటే ఎవరు అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సో ఈ టూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ బై టూ సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ అండి ఇప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇది దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కింద రాసుకుందాం అండి ఇది ఉంచుదాం అంటే మనకి ఎక్స్ల్లో కావాలి కాబట్టి కొట్టడికి ఈక్వేషన్లో కావాలి కాబట్టి మనం అలా చేస్తున్నాము లేదా ఎక్స్ వైలో ఉంచేసుకోవచ్చు అది వేరే మెదర్ అండి సో ప్రస్తుతానికి వైని మనము సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫామ్గా తీసుకొని ఎక్స్ల్లో ఈక్వేషన్ రాశానండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఆడు ఇచ్చింది ఏరియా ఇచ్చాడండి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడండి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడండి సో ఏరియాకి ఫామ్ లేదండి కామన్గా ఎల్ ఇన్ టు బి రెక్టాంగిల్ ఏరియాకి ఫామ్లో ఎల్ ఇన్ టు బి ఈజుకల్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ అండి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఎల్ అంటే ఎక్స్ బి అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అండి ఎక్స్ ఇంటూ వై ప్లేస్లో ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ రాద్దామండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేద్దామండి ఫోర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్టీ అది తీసుకొచ్చేద్దాం మైనస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అండి మైనస్తో మల్టిప్లై చేసేద్దామండి సో ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండి ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ కడదామండి ఫార్టీ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఏ ఫార్టీకి ఫ్యాక్టర్స్ పేర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే వన్ ఫార్టీజా టూ ట్వంటీజా ఫోర్ టెన్జా ఫైవ్ ఎయిట్జా కదండి సో ఈ పేరులో ఏ పేరు యాడ్ చేస్తే మనకి ఫోర్టీన్ వస్తుందో అంటే ఫోర్ టెన్ అండి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అండి సో ఈ రెంట్లో ఎక్స్ కామన్ తీద్దాం ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈ రెంట్లో మైనస్ టెన్ కామన్ తీద్దాం ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండి ఇప్పుడు ఏమైందండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చింది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వచ్చింది అండి సో ఎక్స్ వైలో వచ్చింది అండి ఎక్స్ అంటే ఏంటండి లెంగ్త్ సో లెంగ్త్ ఎంత వచ్చింది మనకి లెంగ్త్ ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ ఆర్ అంటే లెంగ్త్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చినట్లు మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకుందాం అండి ఇందులో పెద్ద వాల్యూ తీసుకుందాం సో ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ తీసుకుంది లెంగ్త్ కింద తీసుకుందాం ఇఫ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ తీసుకుంటే బ్రెత్ ఎంత అవుతుందండి బ్రెత్కి ఫామ్లో ఏం చెప్పుకుని ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదండి బ్రెత్ అంటే వై కదండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ మైనస్ ఎక్స్ సారీ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే టెన్ అండి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దేర్ ఫోర్ అంటే ఇది తీసుకోకూడదు అని కాదండి అప్పుడు ఇది బ్రెత్ అవుతుంది టెన్ ఏమో లెంగ్త్ అవుతుంది అంతే తప్ప ఇంక
क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज चेसा प्रॉब्लम इलांट वीडियो मैं झानलो उ अभी चूँगी इदे क्वाड्रेटिक इक्वेस का मिगल टापिक मैं झानलों अभी चूँ थैंक यू दिशे